Kung sino pa ang mga taong araw-araw nating nakakasalamuha, ay iyon pa ang mas madali nating makalimutan at ibalewala. Ngayong gabi, tunghayan po natin ang kwento ni Apple, isang batang walang hinangad kundi ang atensyon at pagmamahal ng kanyang pamilya. Aga mo naman nagising. Mag-iigib na po ako, Mama. Ama, pwede po ba ako mahingi ng piso? Ikaw talaga, hingi ka na lang ng hingi ng pera. Oo, oh, ito. Hmm. Thank you, Mama. Sige na. Salamat, ha? Ikaw talagang bata ka. Kabata-bata mo. Ang dami-dami mo na itutulog dito sa mga kapit-bahay mo. Ano? Sipag-sipag mo talaga. Dito na ako. Apol, salamat, ha? Wala ka naman po. Maganda araw po, Mang Ed. Anong maganda sa umaga? Wala naman akong makita. Ayun po. Maganda. Medyo makulimlim, pero di po yan uulan, Mang Ed. O, di ba? Maganda? Di naman kayo dyan, o. Ito po gusto niya, no? Ayoko niyan! Ayoko niyan! Sa inyo na po yan. Aling Nena! Aling Nena! Ano naman yan? Kamusta po kayo? Ang batang ito! Bukas hindi mo na ako makikita. Mamamatay na ako! Si Aling Nena talaga. Kung anong pinagsasabi niyo, bata pa po kayo, di pa po kayo mamamatay. Sige po! Kung ano pa hinihintay niyo, pumasok na kayo at mahuhuli na kayo sa klase, tutulungan na lang ako ng Kuya Noel niyo dito. Sige po, ma'am. Okay. Ingat kayo, ha? Pagkano yan? Sampung piso lang po. Ito po. Salamat. Thank you, Mama! Akala ko pa naman gusto mong sumama sa akin para tulungan mo akong magbitbit na mga paninda. Eh, sumama ka lang yata sa akin para magpabili eh. Halika na, umuwi na tayo. Sakit na lang pa ako, no? Gift niyo na po sa akin to. 
Ali, magkano po yan? 150 lang po. Ano? Ang mahal na ito. Wala akong pera, no? Hindi ka nang umuwi na tayo. Huwag ka na makulit. Ito talaga. Ako sa ulo. Dear Charo, makulit, palahingi ng pera, gastador, matigas ang ulo. Ito ang tingin ko noon sa bunso kong si Apple. Apple, tara na! Sa hirap ng buhay at sa laki ng aming pamilya, mahalaga sa akin ang bawat sentimong kinikita namin ng aking asawa na isang driver. Pareho kaming palaging subsob sa trabaho para makaraos. Kaya malimit ay hindi na namin napapagtuunan ng pansin ang aming mga anak, lalo na si Apple. Oh, para sa'yo yan. Baka napagalitan ka na naman ng mama mo dahil sa akin. Nakakaya naman. Okay lang yun. Hindi niya naman alam na para sa'yo yan eh. Maganda ba? Para kanino yan? Sa mama ko. Christmas gift ko sa kanya to. Lagi kasing pagod sa trabaho yun eh. Salamat sa'yo, meron kong pensil, ah. Okay lang, sa'yo na to. Meron pa naman akong isa, eh. Thank you. Nagtitipid tayo ng kuryente, oh. Sige na po, Mama. Pasko naman po, eh. Sige na, sige na. Oh, ito na, oh. Mm. Oh, sumindi na yung ilaw, ha? O oh, pwede, ngayon huwag mo na akong kulitin. dami kong ginagawa. Wow! Na. <coughs> <coughs> Chosi, Chosi, ini nak aku. Wah, kau ini Chos, ini. Yes. Tapi nama nak habul ka? Pines pasang kau terlalu gembira he, para makasama aku ini senang cebu ena. Chosie, magpapahinga muna ako. Pagod na pagod ako eh. Isingin nyo na lang ako pag alas dosa na. Papa, pupunta po kami si Van bago mag Noche Buena. Sama muna po kayo sa amin. Anak, pagod ng papa mo. Mahaba ang biyahe ko kanina. Ha? Yes, papa. Sige na, magpapahinga na muna ang papa mo. Huwag nang makulit, ha? Sinabi nang magpapahinga eh. Kulit kulit, ha? Sorry po, papa. Oh, kamu sana mana yang pagi arah lenyo, Karen? Okey lah, nanti pak. Rizalin. Okey lah, nanti pak. Ini kau Kristen. Mabuti nama tu. Bahkan nama nak bubulak bul kau ijan, ha? Atsina sayang you, pinagihirapan kami nang mama you. 
Huwag kayong tutulad sa ibang tao dyan na tamad mag-aral. Hindi alam kung gano'n sila kaswerte. At may mga magulang sila naghihira para paaralin sila. Kahit na po ng trabaho pa, ayaw niyo po pag nakakuha ko. Tutulong ko sa pagpapara ng mga kapatid ko. Babawi po ko sa inyo. Yun ang kung may kumuha sa yung may maayos sa sweldo. Kung tinapos mo kasi yung pag-aaral mo, mas magagandang trabaho sana ang tatanggap sa'yo. Merry Christmas po! Mm, Apol, Merry Christmas. Merry Christmas, Papa! Mm, salamat. Salamat naman. Salamat, ha? Merry Christmas, ate! Merry Christmas, kuya! Merry Christmas, po! Merry Christmas, kuya! Anak, paano yan? Wala kaming regalo sa'yo. Okay lang po yun, Mama. Ang mahalaga naman po ay magkakasama po tayong lahat ngayong Pasko. Yun naman po talagang mahalaga, di ba po? Ang masaya po tayong magkakasama. Ate, paabot naman ng Diyos, oh. Kaya mo na yan. Oo, tinga. Oo, abot mo naman, di ba? Oo, ayan o, baso. Gusto ko ikong magkaabot sa akin. Kaya mo na yan eh. Huwag mo, lapit-lapit lang sa'yo kung makain pa ako. Sige na, iabot mo na. Paaway pa kayo eh. Sige na. Pasko, Pasko eh. Makain ka lang. May mga pagkakataong ganun na si Apol ang nagpapagaan ng aming loob at nagpapaalala sa amin kung ano ang mahalaga. Pero sa araw-araw na kalbaryo ng buhay, ay madaling makalimutan ang mga pagkakataong iyon. Pagdating ng Enero, ay nagkaroon kami ng aking asawa ng panibagong pag-asa para sa aming pamilya. Katulad mo, sa Kristan. Eh, lalaki lang pwedeng sa Kristan? Di kaya, yung kaklasmate ko kaya sa Kristan. Kala mo maluloko mo ako, ha? Bleh. Bleh, Karim. Ah, kuya! Sama ka, Seko! O, oh, anak! Bakit? Ma, natanggap po ako sa trabaho. Salamat sa Diyos na ko, anak! Ang laking tulong nito! Uy, di ba sabi ko sa'yo, bawal ka dito? Alam ba ni mama na nandito ka? Umuwi ka na! Hindi kita mababantayan dito. Sige na, uwi ka na. Sige na. O, oh, Apol, nandito ka. Makikinig ka ng misa? Father, mm. pwede rin po ba ako maging sakristan? Sapat pa kasi ang bilang ng mga sakristan namin ngayon, Apol. Pero alam mo, kaysa sa sakristan, may mas kailangan ng simbahan natin eh. Matagal-tagal na kasing walang choir ang simbahang ito. Pwede mo ba akong tulungan makahanap ng mga taong magka-choir? Opo, Father! Matutulong ako po kayo! Father Jess! Father Jess! Apol! Ito na po yung pinapahanap niyong choir! Lahat sila gusto sumali. Magbibigay kayo ng oras ninyo para sa simbahan? Opo, Father! Napakatagal na naming problema. Ikaw lang pala, Apo, lang magbibigay ng solusyon. Maraming salamat, ha? Opo. Ikaw ang aking... Naging aktibo sa choir noon ang aking anak. At aaminin ko, naging masaya ako noon dahil nabawasan ang pangulit niya sa amin. Dahil noong panahong yun, Masyado na akong maraming iniisip. Pangunahin na doon ang pagpapaaral sa kolehiyo ng aking mga anak. Suyap ng iyon. Apal na ba yan? Nakabingi na. Kali 
Nakapit. Di ko pa nagaganda ang sa boses ko, ate. Tamang ate mo, Apple. <coughs> Tigilan mo na yan at hindi na kami magkarinigan dito. Ito sigurado hindi na ako papahiramin ng amo ko eh. Kababahali ko lang para sa tuition ni Rizalyn. Eh, anak, pupunta na lang sa eskwelahan niya bukas. Nakikiusap ako kung pwede sanang hulug-hulugan ko ng intuition mo para makapag-exam ka na. Naku po, ma. Ginawa ko na po yan eh. Nakiusap na rin po ako. Pero hindi po sila po mapayag. Pa, ma. Payagan nyo na po kasi ako mag-working student. Hindi. Masusolusyon na namin yan ng mama mo. Basta mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Bahala na kami doon. Haya mo, anak. Pagdating ng kuya mo, baka meron siya may bigay na kahit konting pera. Ba? Wala tayong ulam. Mama, baka wala naman pong makain sila, Daisy, ngayong gabi. O, eh tayo, paano? Naisip mo ba na baka tayo naman ang walang kainin bukas? Balik mo yan. At huwag na huwag ka mamimigay ng pagkain natin. Hirap-hirap na nga ng buhay natin. Namimigay ka pa? Ano ka? Balik mo yan. Bakang to. si Ruby po, girlfriend ko. Alam, gusto niya na magpakasal? Sa tamang edad naman po kami. Tsaka, nagmamahalan po kami ni Ruby. <laughs> Teka lang, anak. Bakit ba kayo nagmamadali? Napatin mo nga ako. Ang dahilan ba? Ha, hindi po bundi si Ruby. Ba't lahat kayo ganyan iniisip? Pati pamilya niya yung sinasabi. Dahil masyado kayo nagpapadalos-dalos sa mga desisyon ninyo. Hindi biro magpakasal eh. Isa pa, kapag nagpakasal ka, paano na mga kapatid mo? Nangako ko sa kanila na tutulungan mo sila sa pag-aaral nila. Sa iyo naman akong buhay. Halos dalawang taong ko na sila tutulungan eh. Kung makapagsalita ka, kala mo dahil mo na naibigay sa pamilyang to? Sa bagay, hindi naman ako magtataka eh. Dahil kahit kailan, hindi ka talaga maasahan. Buti ka, tumutulong pa ako sa inyo eh. Kung tutusin, hindi ko yung ma-responsibilidad tumulong sa kapatid ko. Responsibilidad yan dahil kayo yung magulang. Hindi ko naman kasalang mag-anak kayo na mag-anak eh. Gusto mo pala ba sila? Nagmamalaki ka na? Wala ka respeto! Wala ka na! Pagsabihin mo yung anak mo ha! po kailangan ng permiso nyo. Magpapakasal po kami sa iyo at sa gusto nyo. Tara na. Alam, basta ayoko na dito. Bakit ka ba ganyan, kuya? Ang bait-bait naman nila, mama at papa. Hinaaway mo pa sila. Hindi ka na nga nakapagtapos ng pag-aaral. Aalis ka pa. Magandang gawain ba yan, kuya? Kuya ka pa naman. Sana alam mo, kuya, kung gano'ng nagihirap sila, mama at papa, para sa atin. Pero ikaw, 
Sinayang mo lang yun, kuya. Halika, magsorry ka kay mama at papa. Magsorry ka sa kanila. Ano ko ba? Ang kulit mo. Sige ka, kuya. Kapag hindi ka nagsorry sa kanila, magsasarado ang butas ng ilong mo. Tuyo na naman. Bakit, Rizaline? Sa tingin mo ba kung may pambili ako ng masasarap na ulam, hindi ko kayo bibilhan? Pero sa dami ng problema natin ngayon, yan lang ang kaya ko. Mabuti nga't meron pa. Ang sarap-sarap kaya ng ulam natin. Lalo na kapag may ka-partner ka na kape. sa mga nasabi ko sa inyo ni Papa. Mahal ko po talaga si Ruby. Sana po, payagin niyo na ako magpakasal sa kanya. Tutulong pa rin naman po ako kahit may asawa na ako eh. Wala na akong nagawa sa gusto ng aking panganay. Di nagtagal, ay nagpakasal sila ng kanyang nobya at nagkaroon ng anak. Sa amin pa rin sila nakatira, kaya lumaki ang aming pamilya at lalong naghirap ang aming buhay. Ma, uh, may extra po ba kayo dyan? Wala na po kasi panggata si Jajay. Hindi ba't ka bibigay ko lang sa inyo ng isang araw? Uh, ma, ano, ubus na po kasi yun eh. Diskarte mo na yan. Namang problema na nga mama mo eh. Nagamit niya na yung puhunan niya sa project ni Karen. Tigas kasi ng ulo ninyo eh. Kung nakinig kayo sa akin, hindi kayo nagpakasal at nag-anak na maaga, di sana wala tayong ganitong problema. Natrabaho naman po ako eh. Hindi lang regular. Hindi eh, maghanap ng regular. Ang dami na nga na yung problema dito, dinadagdagan niyo pa. Edwin. Patulong ka na. Okay po. Mama. Oh, bakit? Ito po, oh. Saan galing to? Akin po yan. Baka po makatulong kayo, Kuya Noel. Sige po, matutulog na po ako, ah.
mas gugustuhin ko pa na huwag ka na lang tumulong kaysa gumawa ka ng mali. Alam kong mahirap lang tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan natin gumawa ng mali para magkapera lang tayo. Kaya nga nagsisikap kami ng papa nyo na makatapos kayo ng pag-aaral para hindi kayo tumulad sa amin na ganito lang ang buhay. Kahit hindi mo nalang kasi hayaan yung mga ibang mong kamag-anak ang mag-alaga sa kapatid mo, sa anak niya. Habang nagpapagaling ang kapatid ko, ako munang hahawak doon sa tindahan niya sa palengke. Isipin mo, isang libot kalahati kada quincenas. Ang laka na may tutulong sa atin nun. Mababayaran natin ng ibang utang. Meron malayang pupuntahan mo, Josie. Para na mga anak natin? Parati na nga akong wala dito eh. Pagkatas ngayon, ikaw naman ang mawawala. Anak, mag-iipon lang si Mama. Pag nakaipon na ako para sa inyo, babalik din ako. Apat na buwan din akong nawalay noon sa pamilya ko. Mahirap man, tiniis ko na lang yon dahil inisip ko na para rin naman sa kanila ang ginagawa ko. Nang makaipon ako ng kaunting pera, saka lamang ako nagdesisyong umuwi sa kanila. Edwin, hanggang ngayon ba nagtatampo ka pa rin sa akin? <clears throat> Ba't parang ang laki-laki ng kasalanan ko? Yan ginawa ko lang naman doon, nagtrabaho ako. Para din naman sa atin yun eh. Yun na nga eh. Ano bang gusto mong palabasin sa mga anak natin? Sa kapitbahay? Na kailangan mong lumayo para buhayin ang pamilya natin? Na hindi ko kaya kayong suportahan? Wala ako silbi? Mas importante pa sa yung sasabihin ng mga ibang tao? Edwin, eh, ang importante sa akin, mapakain ko yung mga anak natin. Mapag-aral sila. Wala akong pakialam sa kung sasabihin ng iba dyan. <laughs> Yun naman pali. Wala kang pakialam. Di umalis ka na ulit. Mama, umiiyak po ba kayo? Hindi, anak. Wala ito. Pabayaan mo muna ako. Ayaw niyo po ba makita tong card na ginawa ko sa inyo? Pag nakita niyo po ito, ngingiti po kayo. Pwede ba? Huwag ka na makulit! At saka tigilan mo yung pagbibigyan ng mga card na yan! Nag-aksaya ka ng papel eh! Hindi na nakakatuwa! Kulit mo, ililipat ko na nga sabi. Mm. Tinan mo nga yung pinapanood mo. Ako na unay. Eh. Kahit na, sino nakatanda? Ha? O, ano to? Ito? Ba't ang daming kalat? Sa kakala ko ba maglilinis kayo? Ba't ang gulo-gulo? Bukas si Apple eh. Kulit. Si Kuya po, nanonood lang naman po ako. Ako po yung nauna sa TV. Naagawan niya ako. Tumigil na nga kayo? Pagod na pagod na nga ako eh! Tapos nag-aaway kayo sa walang kabuluhang bagay? At ikaw naman, Apple, bakit bang kulit-kulit mo? Palagi mong inaasar ang mga kapatid mo. Mas matanda sila sa'yo, kaya dapat sundin mo sila! Tulad yan, puro kalat na lang ang ginuuwi nyo dito sa bahay na to. Tapo nyo to ha, ayoko makita yan! Hindi naman po ako nagkakalat, Mama eh. Hindi ko naman katalanan yun. Masagot ka pa? Kahit hindi ka mo nagkalat, dapat magkaroon ka ng malasakit sa bahay na to! <laughs> Bakit ako na lang lagi nakikita yung mama? <laughs> Kahit wala akong ginagawa pala eh. Palagi, wala 
salamat. Mm. Anak, ako na dyan. Tulungan ko na po kayo. Pasensya ka na sa akin kagabi, ha? Ikaw yung napagbuntunan ko ng galit ko. Masyadong maraming problema kasi, eh. Okay lang po yun, Mama. Naiintindihan ko po. Di bali, Mama. Promise ko po sa inyo. Tatapusin ko po yung pag-aaral ko. Pag naging teacher po ako, makakabili na po tayo ng masasarap na ulam. Hindi na po magre-reklamo si na ate. At hindi na po mag-aaway sila papa at kuya Noel dahil sa pera. At pagdating ng Pasko, meron na tayong pambayad ng kuryente. Gusto ko po, maliwanag na maliwanag yung bahay natin. Marami po tayong Christmas lights. Halos di na natin madilat yung mga mata natin. So talaga, oh. Kung ano nung naiisip mo. Basta po, Mama, balang araw, magkakaroon po kayo ng malaking pera ng dahil sa akin. Bakit? Kakanta ba kayo? Opo. May kasal po mamaya eh. Sige, pupuntahan kita doon. Papanoorin kitang kumanta. Yay! Sa wakas mo, mapanood niyo na rin akong kumanta. I love you, mama. O sige na, sige na. Baka mahuli ka pa. Bakit? I love you, Mama! Okay po!
Saan gusto mong manika dyan? Ate, ate. Araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi kong iniisip, matanda na ako. Di na magtatagal ang buhay ko. Tama nga siya. Hanggang ngayon, buhay pa rin ako. At naunahan pa niya ako. Nakikiramay ako sa iyo. Palagi po akong pinagtatanggol ni Apple sa mga nangaasar sa akin. Wala pong nakikipagkaibigan sa akin. Pero si Apple po, siya ang naging kaibigan ko. Binilhan niya pa nga po ako ng ipit eh. Palagi niyo po akong binibigyan ng tutorial sa school. Alam niyo po kasing madalas di kami nakakakain. Madalas din po, binibigyan niya ako ng mga terang ulam. Kahit po nagalit na po kayo sa kanya dati, hindi pa rin po siya tumigil. Patuloy pa rin po siyang bibigay sa amin. Sa core po, isa siya sa may pinakamagandang bosa sa amin. Sobrang maalalahan niyo po niya. Lagi niya po kami binibigyan ng tinapay kapag may practice kami. Kung hindi po siguro dahil sa kanya, siguro po patay na rin po kami na yun. Siguro po mas malala pa po ang lagay ni Karen sa ospital. Siya po ang nagtas sa amin sa pamakan. Napakabuti po talaga ni Apple. Sobrang napapasalamat po kami kay Apple sa ginawa niya sa amin. Siya lang ang bata na may kusang maglinis ng simbahan. 
Naawa raw kasi siya sa sekretarya namin kaya tumutulong siya magginis. Kaya paminsan-minsan nabibigyan ko siya ng pera. Ayaw niyang tanggapin nung una. Pero pag pinapaalala ko sa kanya na makakatulong yung kahit papano sa inyo, doon lang niya tinatanggap. Ito yung mga piso. Binibigay mo sa akin araw-araw. Para lang humbiti ako. Basta po ito balikan sa iyo. Sa tamang panahon. Para sa iyo ito, Apol. Maraming salamat. si Apple. Sana sinamahan ko siya sa simbahan. Hindi ko siya tinaboy. Sana. Hindi ako na siya manood ng TV. Huwag kaya na niya gusto. Sana yung simple paglalambing niya magpabot ng inumin. Pinagbigyan ko. Kahit araw-araw niya ako lambingin, gagawin ko yun. Bawat uwi ko, imbis na itinulog ko to. Sana naglaan ako ng oras sa kanya. Sana sinulit ko yung panahon na makasama siya. Dear Mama, Happy Birthday! Pinaghirapan ko tong card para sa'yo. Kaya lang, Saka ako nalang bibigay pag di ka nagalit. I love you, Mama! Dear Mama, Merry Christmas! Miss na, miss na, miss na kita! Mama, sana nandito ka na para makis at mahag na kita ulit. Gusto ko dito ka lang. Gusto ko magkasama tayo parate. Kaya mag-iipon ako para di ka naaalis. I love you, Mama! na mama at papa para hindi na sila nahihirapan sa gastos namin. Pakiramdam ko ay mamamatay ako noon sa sakit ng loob, Charo. Paano ba ako magpapatuloy kung wala na ang anak ko? Ang 
umabot ng 121 milyon. Habulay ng mga tao. Tuwing gumihingi siya sa akin ng pangmeryenda. Tuwing gumihingi siya sa akin ng pera. Palagi ako nagagalit sa kanya. Pero, nililista niya yun. Babayaran daw niya ako. Ngayon, sobra-sobra na ang naibayad niya sa atin. Sa akin. Marami ang nagsabing napakabait na bata ni Apol. Matulungin. Masayahin. Mapagbigay. Pero bakit ako Bakit ako na kanyang ina? Hindi ko nakita yun. <laughs> Ang daming tumatakbo sa isip ko ngayon. Bakit nga ba ganun ang anak natin? Hindi ko alam. Kasi ako mismo na kanyang ina, hindi ko siya nakilala. Napakasakit ba wala ng anak? Pero ang higit na masakit, yung umalis siya na hindi ko man lang siya nakilala. Kaya ngayon wala na siya. Hindi ko na masasagot ang mga tanong sa sarili ko tungkol sa anak ko. Hindi ko siya nakilala. Pati hindi ko sinuklian ang kabutihan niya. Dear Apple, may project kami na gawaan ng cards. Namiss namin na ikaw yung naunang gumagawa ng mga cards. Kaya ito, kami naman ang gagawa para sa'yo. Dear Apple, di kami nakapag-thank you sa pagiging mabait na classmate at friend mo sa amin. Kaya araw-araw kami susulat sa'yo para mapuno ng thank you dyan sa heaven. Love ka namin, Apple. Dear Apple, maraming salamat sa lahat ng alaalang iniwan mo sa amin. Hinding-hindi ka namin malilimutan. Maraming salamat sa lahat ng ngiti at pagpapatawa mo sa amin. Miss ka na namin! Dear Apple, alam namin na masaya ka na dyan sa heaven kasama si Papagat. Kahit naging masakit sa amin ang pagkawala mo, 
Tanggap na namin dahil naging masaya naman ang iniwan mong alaala sa amin. Maraming salamat. Sa pagkawala sa amin ni Apol, natutunan naming pahalagahan ang bawat sandali na kasama namin ang isa't isa. Kahit ngayon na may sari-sarili ng pamilya ang aking mga anak, hindi namin nakakalimutan na magkita-kita at ipadama sa isa't isa ang aming pagmamahal. Sa pamamagitan noon, napapanatili naming buhay ang alaala ni Apol. Lubos na gumagalan, Josie. Magandang umaga! Sipag natin ah. Oo naman. Magandang exercise ang pagwawalis. Uy, Josie, kami lang magigit niyan. Salamat po. Ayun si Josie, yung nanay ni Apple. Magandang umaga, Josie. Magandang umaga naman po. Ang ganda po ng umaga. Makulimlim nga lang, pero hindi po yan uulan. Sige po. O, oh, sige. Ang pagharap natin sa araw-araw na pagsubok ng buhay ay nakakaubos ng ating oras, lakas at pasensya. Pero huwag natin kaligtaang bigyan ng puwang ang mga taong mahalaga sa atin. Ang isang halik, ngiti, o isang munting papuri ay mga bagay na maituturing na maliit, pero napakalaki naman ng halaga sa puso ng mga mahal natin. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang maikli lamang ang buhay. Let's make the most out of it. Magandang gabi po, mga kapamilya. <music>